Halleluja. Ja, ons praat vandag oor, uh, ek wil het noem autoriteitsvelde, authority fields, maar dit gaan my broer en my sis, uh, selfs in elke lied, dit was my interessant, ons nie met mekaar gepraat nie, was daar soveel oor Godse autoriteit. En my vraag vandag is, my broer, wie het die finale sê? Autoriteitsvelde, daar is baie autoriteit, daar is baie areas van ons levens waar iemand die finale sê het. Want ek nie lekker voel nie, al het autoriteit is gegee aan my emoties. They for go. Daarom gaan jy in. Is dit nie Matthies 28 wat sê? Waar Jesus sê, alle autoriteit is aan my gegee in die hemel en op aarde. Daarom, 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 omdat al die autoriteit aan my gegee is, daarom gaan jy en maak disciples van al die nasies doop hulle, leer hulle en kyk, kyk, ek is met jou. Maar die beginsel sal wees vir elke area van ons levens, maar dit begin by ons. Dit sien soos in, ek moet eerst en seker maak, ek is oorgegee tot sy autoriteit. En dan, omdat ek glo, hy het die finale autoriteit in Bloemfontein en in Zuid-Afrika en in my werk en in die studies en by die universiteit en daar waar ek beweeg, omdat ek glo, hy die finale autoriteit en die finale sê, daarom gaan ek en ek sal, mense disciple, ek sal met mense praat oor Jesus, ek sal, die licht wees, en ek sal die sout wees, ek sal die brief van Christus, die ambassadeer van Christus, die trofee van sy oorwinning wees, ek sal, want ek glo, hy het die finale autoriteit. Amen. Ons is nog hier. Nou die, die groot vraag is dan, as ek nie by mense kan uitkom oor Jesus, as ek nie myself kan gee vir discipline, dat iemand my disciple nie, Die eerste vraag en die groot vraag gaan wees, glo ek, hy het die autoriteit, die finale autoriteit in my leven. Vir dit moet ek het gee, ne? Hallo? In die praktijk gaan niemand sê, ek gee my emoties die finale sê. Nee, ek gee my opinie die finale sê. Wie van ons gaan so iets sê? Maar so makkelijk ongelukkig kan jy my opinie die finale autoriteit wees. Daarom sal ek my mond opmaak en ek sal my opinie gee en al bring het my in een plek van die moeilijkheid of al voel ek ek krij nou een gesintheid of my opinie gaan die finale sê he. En daarom, omdat ek seer gemaakt is en my seer die finale sê het, daarom sal ek gaan en ek sal iets sê, ek sal iets doen, ek sal een sekere gesinde te, ek sal rechtvaardig, hoe kom my hart toe is, omdat ek een fantastische visie gekry het, omdat jy een, een fantastische idee gekry het, wie gaan die finale sê in die fantastische visie? God, wie? En dis, Die, ge- die gevaarlijke een is nie noodwendig wanneer ek die verskrikkelijke slechte ding en die, en die great positieve ding doen. Ek weet waar, wat moet ek kies. Maar wanneer ek een goeie idee het, wanneer ek rare gekruid wie sê het, wanneer ek voel, joh, dan kan ek myself so oorgeet tot die ding, dat dit die finale autoriteit is. Ek sê, jyre, kom help my, kom wees my, maar moet hy bevestig die autoriteit wat ek voel, dit wat ek ervaar om te doen. Heilige Gees moet dit vir my oopmaak, maar dat in Jesus naam, dit God sal wees. Want my broer my sis, dit is wanneer Daniel gevorm is, gevorm is, dat hy kan opstaan en sê die autoriteit, deurbring die autoriteit van een God en as net een God en die wereldse koning erken. There is only one God. Hoeveel van die wereldse konings aan die einde van die dag het gesê, sy God is die ware God. Sy God is die ware God. So my emoties moet sê, Jesus Christus is die ware God. So al voel ek nie lekker nie, al voel ek, ek is nie les om die Heere te loof nie, ek sal om loof, want hy het die finale sê, of ek om gaan loof of nie, as hy sê, moet my nie loof nie, dan 
sal ek nie loof nie, dan, dan is ek, dan, dan gaan ek nie noodwendig myself gee, en ons praat nie net van sing nie, ek bedoel ons praat van dier my lewe, hallo, in my verhouding, in my teleerstelling, in my seer, in my, in die negativiteit, in die omstandighede wat ek ervaar, iemand gaan praat en ek gaan besluit, hy het nou die finale autoriteit en ek sal gaan op grond van die stem, op grond van die seer, op grond van die vrees, op grond van die teleerstelling, op grond van die goeie idee, sal ek gaan en ek gaan iets doen. En kyk, en kyk, die ding sal met jou wees. Op grond van seer, gaan en sê dinge of, of doen dinge of kruip weg en kyk, en kyk, daar is seer sal nog meer, meer, meer by jou wees. As God sê alle autoriteit aan my gegee, daarom gaan. En wanneer jy doen, volgens sy autoriteit, aan die einde sê hy, kyk hoe ek met jou is. Kyk hoeveel meer daar van God sal met jou gaan wees, meer van God wat jy gaan sien as jy oorgeen aan sy autoriteit. Dis nie dat God sê, ek is nie met jou nie, ek is nie met jou nie, maar as jy disciples maak hulle doop en hulle leer, kyk, dan gaan ek met jou wees. <laughs> nee, dis nie wat die Heere sê nie. God is met jou van die begin af. En as God nie met jou is, kan jy, kan, is het onmoendlik om disciples te maak. Is het onmoendlik om van Jesus te vertel. Dit is onmoendlik om dit te doen. Maar as hy sê, kyk, wat sê God? Kyk hoe ek in een besondere manier by jou gaan wees. Jy gaan het sien. Kyk, jy sal in staat wees om te sien hoe ek met jou is. As jy kies dat ek die finale autoriteit is. As jy dit glo en op grond van die verre jy besluit, ek jy die finale sê en dan gaan en doen wat ek van jou vraag, dan maak jou oog oop, en sien op hoe besondere manier, ek by jou is, saam met jou werk, vir jou werk, dier jou werk, jy sal het sien, maar my broer, my sis, as die seer, of as die teleerstelling, of as die moedeloosheid, die finale sê het, en op grond van die moedeloosheid besluit ek om sekere dinge nie te doen nie. Op grond van die negativiteit, hallo, besluit ek om sekere nie te doen nie. Op grond van die performance van ek moet seker, ek moet seker, ek is van een stel om. As ek die dings met hom loop, wat gaan die aan die van die dag wees? Kijk, hoe selfrechtverdiging nog tienmaal meer sal met jou gaan wees. As hy compromise, hy sem van rechtverdiging, ek kan eindelijk maar dit doen, ek mag eindelijk maar dit doen, dit is eindelijk maar al right om dit te doen, om dat te doen. As dit die finale sê, en ek reageer daarop, kyk, daar sal nog meer compromis in jou leven wees. Kyk, daar sal nog meer selfrechtverdiging in jou leef, en dier jou leef. Die beginsel geld, recht dier my broer, my sis, eh, ek ken jy die heren nodig vir dit, amen. As ons daar reeks gehoor het, gedoen het van oor en doen, as ons die reeks gedoen het van die goeie werke wat jy net moet aan die einde van die dag verstaan, doen dit wat God vir jou sê. As ons aan die einde kom van dit wat ons elke keer, hoeveel keer al gepraat het, van prediker wat sê alles te vergeefs, alles te vergeefs, alles te vergeefs, all meaningless, all vanity, al die goeikies, en aan die einde van die dag, wat hy sê, ek verstaan eindelijk niks met my duisend vrouwe, en al die reikdom van die wereld, en al die wijsheid wat neergeskryf is, vir die eeuwe, vir al die nazies, aan die einde van al die alles, 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 sê ek, daar is net een ding wat ek verstaan, vrees God en onderhoud sy geboeie, Fear God and keep his commandments. Prediker 12. Dit is al wat ek vang. Dit is al wat ek vang. Dit is al wat ek kan begryp. En dit het te doen met, vrees God, besluit hy het die finale gesag. In die jimmele en op die aarde. En dan doen wat hy sê. Klaar. Dit is al wat hy sê wat hy verstaan. Dit is evangelie wat ons die ons in Oekraïne kan sê. Dit is die evangelie wat ons vir die christene in Gaza kan sê. Dit is die wat ons kan sê vir, vir die christen village in Libanon wat opgeblaas is en een klomp dood en een klomp vermink en een klomp en, en horribale goed wat ek nou nie eens sal sê nie. 
vir die christen wil is, waar die jode hulle ge, ge, met my siele gebom het, uit mekaar. Dis al wat jy vir hulle kan sê, soveel goed lyk te vergeefs, te vergeefs, vertrouw ons in dat hierdie dit, en daarie dat, en dat ek dit sal hee, en dat ek dat sal hee, en dis goed en dis recht, want jy is een kind wat kies om afhankelijk te wees. Maar waarvoor het daai klomp christen en die heren voor vertrouw? Wat het hulle gebid? Hulle het gebid, heren, wat de ding is, ons het saak met die evangelie, ons het saak met allemaal, en kom en verwoes ons maar, ons is alright, as die hel op ons uitstort. Het hulle dit gebid? Nou is die manier nie. Nou wat het daar gebeur? Wat sê die pastoor? Wat sê die dominee vandag? Ek verstaan niks, maar vrees God en onderhoud sy geboeie. Aan die einde van die dag, aan die einde van die dag, gaan hy die finale gesag hee. Amen. Mag die Heere jou help, mag die Heere my help, my broer, my sis, want dit is deel van eindtijd perspektief, wat ek en jy moet hee. Want aan die einde van die dag, you will submit, die grootste ding van die misleiding is, die beheer. Wat is dit? Die beheer. Wow, die sê, 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 ach, vergeet van die, dit gaan alles oor die beheer, oor die beheer. Jy sal dit doen anders nie. Jy sal dit doen, jy sal dit doen. Dit gaan oor autoriteit. Wie gaan die finale autoriteit te? En al hoe meer daar buiten. Ek bedoel, die christene gaan al hoe stiller bly. In Jesus naam nie. Die wat sal met die heilige geest wandel. Ek spreek het nie. Maar nie in die onderwijs. Ja, hulle sê hoeveel procent, oor die 80 procent is christene in hierdie land. Maar iemand het die finale sê in die school... En die kerk sorg dat het nie die Heere is nie. Hoe sorg die kerk? Hier stil te bly. Daarom moet die grootste gemors vir die kinders geleer word. O, en ons gaan praat, ja, hier kyk dit, kyk dit, kyk. Ons geloo nie noodwendig dat God die autoriteit finaal, as ons in die praktijk sê, hier die goeie kies is maar al raad. Dit is maar recht, ons staan maar terug. Die goed gekom maar dier by die school en dan sê ons vir ons kinders, nee, dit is nie recht nie, dit is recht. Ons moet vir ons kinders sê, dit is nie recht nie. Maar hoekom die kerk nie, kan die kerk nie opstaan en heilige geest die strategie vraag, dat regering sê, weet jy, die christen is een God, dit is die ware God. En die vrees van die Heere op hulle kom, soos dat het om alle godeloze wereldse gemors konings gekom het in die tyd van Daniel, in die tyd van Joosef. Wat hulle as koning aan bid is, het is nie eens hier, wie buig nou voor Ramaphosa, wie buig voor die ene? Hallo? Vaarhoe was as een god gesien. Alle ons, wie bou beelde en dan moet allemaal buig nie, en wat nie buig nie gaan doodgemaak word. Nee, ons het nie so'n slechte regering nie. So kom ons sê, honderdmaal erger, as die regering wat ons vandag het. Maar daar is een manne, daar is manne wat sê, we fear God, and if he even doesn't protect us, I want you to know, King, we're not gonna bow. Ons gaan nie buig nie. Waar is die ons? Die skeping sag, die skeping sag, die skeping sag, met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van die seens van God Romeine 8, vir die openbaarmaking van manne en vrouwe met statier, wat bereid is om op te staan en in die naam van die Heer, en die sê, dit gaan nie rom, dit gaan nie rom my nie, en wat ook al hy vir my sê, yes, dit is wat ek gaan doen. En die skepping sig nie, omdat die duivel in beheer is nie, die skepping sig, omdat die seens van God nie geopenbaar is nie. Waar word hy geopenbaar in die regering? Waar word hy geopenbaar in die skole dat hulle opstaan? Prijs die heren, daar is van die universiteite en skole in Amerika op hierdie stadion waar daar van die plekke revival is. Halleluja. Om ons bid vir hulle. Wat net, en eeuwiskielik is die atmosfeer anders, die eeuwiskielik is anders stil. Hoekom, wat daar is kinders van God wat net besluit het saak? Of ek nou nie moeilijkheid kom of nie, ek gaan opstaan in die naam van die heren. Ek belei my sonde, die gemors wat ek gedoen het, en hier ek gaan vir u staan. Mag dit so wees? Mag dit so wees? Hallo? Ja, mag ons by mekaar kom om met ons antwoorde soek in ons eie levens, ons eie probleme, in ons eie situasies. 
Maar ergens moet ons voorbij dit kom. Dat die zag wat daar buiten is. Die zag wat daar buiten is. Daar verlichting zal komen. Hoe kom? Want die atmosfeer in die hemel het verander. Want mij is er al die gezag in die hemel en op aarde. Dat is deze, deze spiritual warfare over your life. Oor die atmosfeer van je leven. Oor die hemel wat oor jou heers. Als ik zo so kan stel. En jij besluit oor die atmosfeer. Oor, die, oor dit wat oor mijn leven heers. Daar waar ik ga. Wat zal heers is frustratie. Wat zal heers is irritatie. Want dit en gaan praten op grond van dit. Van als ik frustreerd voel. Als ik geïrriteerd voel. Dan gaan die ding praten. Want hij zal die finale gezag geven. En kijk aan die einde van die dag, zal ik meer frustreerd wees? En ik zal mijzelf meer kan rechtvaardig, hoe kom ik geïrriteerd en frustreerd is? Ga niet meer zo so wees in die toekomst nie, in Jezus nou. En Jezus nou. En dan iemand van Amen. <laughs> en hey, mijn broer, mijn zus. Wat is mijn jou kies? Het is mijn jou kies om te zeggen, als ik nou vanavond aan die woord gaan vat. Als ik mijn mond ga opmaken om te bid. Als ik een taal ga bid. Jere, ik wil het niet doen zonder die vrees van hier. Ik wil het niet disrespectvol doen. Nie. Daar, was, daar was iets van ons voorgeslacht of hulle nou traditioneel was of niet. Daar was iets van respect voor die woord. Wat krijt was. Wat jij beter leer. Ik beter leer uit die goede dingen. Wat wel vastgeleefd is. Ons moet ook leren uit die fouten. Niet judge niet, want dan gaan jij tien keer meer maken. Jere genaar op hulle. En help mij nog meer als wat, wat I hulle gehelp het. Want echt gaan die kans zijn om honderdmaal meer fouten te maken. Als mijn pa en mijn ma, mijn opa, mijn oma en alle en alle en alle. Hallo. Nederigheid gaan je beschermen. Wijsheid zal je kiezen beschermen. Maar wijsheid, die wijze man zit te wachten voor zijn mond. Die schrijft ze die dwaas, sê wat hij wil. Die dwaas praat. Die dwaas sê wat hij voelt. Die dwaas reageert op wat hij voelt en wat hij denkt. Maar die wijze, die wijze man, is eerst stil niet om te zeggen: Boinkie krijgt zij loinkie. Die zoon zei hart. Ja, die wijze, die stem wat hij binnen praat. Die verkeerde stem moet ook stil worden. Hallo? Is ons met elkaar? Ach, wacht hier ons help. Alle autoriteit vanmiddag is gegeven aan wie? Jij zal zien. Want jij zal zien wat is meer samen met jou moren. Wat is meer en wie is meer samen met jou volgend jaar? Wie is meer samen met die ons in Gaza? Is het echt van die autoriteit om te zeggen die antwoord is as is revenge. Die antwoord is batterij. Die antwoord is weerwraak. Die antwoord is als daar het ding val. Of ons nou op nog een duizend onschuldig is wat ook al het laat ontplof. Die weerwraak en die zelfrechtvaardiging heet die finale autoriteit. Klaar. Dat is van dit... Wat ons kan zeggen, ja. Maar weet jij, dit is ook een heilige geest van ons moet leiden hoe ons moet bid. Hoe ons met autoriteit moet bid. Van die een wat die finale autoriteit is. Dat is een wat eindelijk rarig die finale sê het in Gaza. Maar zijn stem van autoriteit moet komen door die kerk. Die kerk wat zijn mond opmaak. Die kerk wat praat. Die kerk wat spreekt. Die kerk wat daar die klee is. Die kerk wat het bid. Hallo? En sê... The decree from the one that has the final say. Oor thy plek. Laat dit so wees. Laat dit so wees. Amen. En dan is dat oorloe en goed waar ons niet in die oorlog moet bid nie. Soos wat, want die een wat die finale autoriteit het, het gesê dat dit gaan gebeur. Alles gaan geskut word. Die hemelen gaan geskut word. Aarde gaan geskut word. So ek moet weet, wat sê die een wat die finale autoriteit? Hoe kom hoor jy by die Heere? Net om te weet wat jy moet doen. Ja, omdat jy respect het vir die een wat die finale autoriteit het. En omdat jy nie wil hee dat jou goeie idee, of jou seer, of jou teleerstelling, of, of jou omstandighede die finale sê moet heen. Daarom sit jy stil en hoor die stem. Want jy het respect voor die stem waar die finale autoriteit zal hebben in jouw leven. In dat Godse stem. Amen.
Nie omdat jy verstra nie, maar omdat jy respect het, daarom sit jy in wacht vir die antwoord. Daarom sit jy in wacht vir wat hy vir jou sê. Betek jy het ons geglo, dis wat die Heere sê, dis wat die Heere sê. En dan was ons te leergestel, want die goeikies het nie so uitgewerk nie. <coughs> soos wat jy vertrouw het, soos wat jy glo, jy gehoor het by die Heere, selfs die dagwoorde wat jy geskryf het. En dan het het nou nie so lekker uitgewerk nie. Maar weet jy, dan sit ek nie, dan sit ek nie en, en hoor onder het werk, of ek sit by die Heere om te hoor wat hy sê, maar het het nie in die verlede gewerk nie, ek was teleergestel, want dit het nie so gebeur nie, ek sit by hom, omdat ek respect het vol, omdat ek besluit, hy sal die finale autoriteit in my leven, en weet jy my broer, my sis, wanneer jy in tale gaan bid, 1, 2, 3, 4 keer, waar jy in die kar hy, waar jy, jy maak een deel van jou levensstijl, soos asemal, en dan kom jy in situaties en jy ervaar nie wat God gesê het nie, maar betek jy en dan maak jy jou mond op en dan besef jy, wow, hier is ons nou wijsheid, hier is ons nou autoriteit wat die deerkom wat van God afkom. Weet het al so beleef? Nee, het al so beleef en jy maak jou mond op en jy besef, this was, this was it. Wat ek nou gesê, that settles it. En jy vat het in jou geest, jy hoort het in jou geest. Amen. Ok, kom ons kom by die preek. Eerste skrif. Ek en maak die siekes gezond, wat daarin is, en sê vir hulle die koninkryk van God het na by hulle gekom. Jesus stier die 70 uit, maar die, met die uitstier, as ons nou weer praat van, van Matthies 28, alle gezag is gegee aan my, en jy wil nie op aarde daarom gaan. En die gaan, as het die siekes moet gezond gemaakt word, die dooies moet opgewerkt word, duivels moet uitgedreven word, daar is een klomp werk vir my en vir jou om te doen. En die duivels wat uitgedreven word, bid ek nie, morgen moet jy elke ou op straat grijp en sê, die 17 duivels, daar gaat jy. As jy met autoriteit loop, my broer, daar waar jy inkom, daar moet hulle gaan. As daar gogas leef in die plek, dis soos die goed wat hulle spuit, dat die slange dit nie kan heen, hulle moet het gaan. Hallo? Die atmosfeer om jou moet wees dat dit, dit, die vijand kan nie daar bly nie. Because you carry a presence. Because you carry a presence. As die, as die licht skynt, moet die duisternis wijk. Jy hoef nie eens met die duisternis te praat op die oomlik nie. So wanneer jy jou mond oopmaak en die wijsheid van God kom dier in die bezigheid, die wijsheid van God kom dier in jou bezigheid, dis licht wat inkom. Dis duivels met agenda wat moet een kant toe staan, want die jemelse agenda kom dier, want hierdie ou het verstaan dat God die finale sê, hierdie ou het verstaan dat wat is die gezag van God, dat as God het sê, of hy in hierdie bezigheid ou verstaan het nie, is die, hy gaan sê wat God sê. Esh, sê die duivels vir mekaar. <laughs> sê vir hulle, sê vir hulle wat, die gezag van God is hier. Die gezag van God het na by jou gekom. Die koninkryk het na by jou gekom. Dit is so na by jou om iets te kan sê wat uit die jimmel uitkom. Dit is so na by jou om te kan sê dit wat die gezag dra. It's so close to you that the final say will be on your lips. Dit is so na by jou dat jy in staat is om te glo dit wat die finale finale sê gaan wees in die school, in die bezigheid, in die stad. Dis na by jou. Maar het gaan nie daar inpak heen nie, tens jy dit in jou toelaat, voor, hy, voor sy koninkryk buig, sy finale sê aanvaar, in jou, en laat het in jou werk, dis na by jou, maar het moet in jou wees. Salig is die, wat arm van Jesus, want dan hulle behoort die koninkryk, en dan sê God, die koninkryk is in jou, en dan sê die, jy moet die koninkryk soek, oh, ek moet nie nou daarop ingaan, maar dit was een goeie twee, drie sondag ook, oor, oor die koninkryk is na by jou, jy aanvaard dit, en die koninkryk is in jou, finale gesag is in jou, die, die koninkryk is behoort aan jou, dit behoort aan jou, dit is een erfdeel, dat jy morgen met Godse gesag kan loop, dat is inheritance, 
Dit is een gezag wat je hebt. Dit is wat voor je die dieren gaan opmaken. En die andere dieren gaan van die vijand gaan sluiten. En die waters gaan die paard in. Jo, dat is een keer de Afrikaans en Engels van morgen die aan elkaar. Maar, hallo. Dat is part of an inheritance. Die koninkrijk behoort aan jullie. Wat betekent het? Dat is een finale gezag wat God bij jou zit. Hoe zit je daar finale gezag bij jou? Dat je die koninkrijk beërven. Morgen. Je die koninkrijk beërven, hoe kom? Want als je pleit die bloed van Jezus oor jou. Want als je spreekt die naam van Jezus. Want als je die woord van God praat. The authority of heaven will be there. Die koninkrijk van God zal gezien worden als die woord in jou en dier jou leef. Die koninkrijk van God zal gezien worden als je verstaan hoe met, met eerbied en die vrees van die Heere die naam van Jezus te spreken in die situatie. That's part of your inheritance. Maar jij kan Canaan beërven, maar niet noodwendig in besit neem nie. Soos die Israelite. Dis gegee. Be, om te beërven. Om te beërven. Dat is die Canaan wat God hier op aarde vir jou het. Ja, jy kan tot binnen in dit loop. Jy kan in Canaan wees en hulle het oorgeloop, hulle het ingekom. En God het vir hulle die dere opgemaak en die herigoes en die ijs en al die goeikies. Laat gaan. Maar wat het toe geweer? Hy het hom nie in besit geneem in die naam van die Heere nie. Hy wil besê, daar sikkel ons nog vandag. Maar so met elkeen van ons, my broer, my sis, God kan jou vat tot binnen in Kanon. En jy sit met die erfportie, mede erfgenaam van Christus, dis moet jy wat jy vir jou broer sê en jou sis langs jou. Mede erfgenaam, kom ons sê, mede erfgenaam, dis die een langs jou en dis wie jy is mede erfgenaam van Christus, jy het saam met Christus geërf, you have an inheritance, you have an inheritance, but the inheritance is in him, is with him, it's he in you, That's, it's your inheritance, om in besit te neem, dit wat jy geërf het, kom ons sê, ek sal in besit neem, dit wat ek geërf het, meneer erfgenaam, Laat het so wees in Jezus nou. Maar halleluja. Koninkrijk is na by jou. My, my broer, my sis, is die koninkrijk na by jou, is die final say. Then the final say is in you. Dan, then inherit, you inherit the final say. Jy beërf, beërf dit. Dan wat sê jy nog verder? Jy soek die koninkrijk. Jy soek Godse finale say in die bezigheid. Jy soek Godse finale say. Omdat het vir jou gaan werk, nee. Godse finale sê en hy bezigheid kan wees so dat jy hom gaan toemaak. Is, nie een van ons, nie ander mense. Want hy sien hoe die ding gaan inval en hoe hy op verkeerde fundamente gebouw is. Is dit nie dat die ingenieur en die oukies, hulle is van een stel om om as inspecteer te kan sien en hulle, jy erken en regering erken hulle as ouwens wat meer kan sien as wat ek en jy sien. Daarom gaan hy sê afgekeer of goedgekeer. Nou hoekom sal ons nie die architect, die ingenieur toelaat om te kom inspecteer, want dan raak het persoonlik, want, want ek was nie goed genoeg nie, en ek het alweer geval, of dit, of, of al hy gemors kan praat. Maar intussen is dit, kom ek laat om toe in die begin om te kom. Laat hulle die fundamente opcheck, Weet wat, soos wat ons hier so, dan moest laat die ouwens kom en het afteken. Laat hulle in die begin kom. Laat ons nie eerst bou en dan sal krisis en dan kom hulle en sê, maar jylle het hier hier verkeerd gebouw nie. Ongelukkig in ons levens gebeur dit so baie keer, maar dit gaan nie meer so baie gebeur nie, in Jesus naam. Amen. Mag die kerk van Christus die wijsheid hee as wijse bouwers om die inspecteer toe te laat wat die bouwplanne het, wat, wat, wat meer as ek en jy weet oor hoe om te bou en hoe om nie te bou nie. En die man, die ingenieur, die bouwinspecteur, hy sê, dit is veilig vir mens om nie te bly. Hy sê, vir die nazi, dit is veilig om die kerk te vertrouw. Want die kerk is gebou op fundamente. Die gemeente is gebou dier wijse bouwers. Mag dit so wees, mag dit so wees in ons levens. Mag ons verander om dit te verstaan en respect te hee vir die bouwinspecteur, respect te hee vir die ingenieur, wat actually meer as ek en jy weet, want alle autoriteit is aan hom gegeen. 
Amen. Next one. Ach, het ons. Toe sê hy vir hulle, ek het die satans oor sy bliksemstraal, kom ek sê so, <laughs> uit die hemel sien val. Kijk, ek gee aan julle die mag, kijk, ek gee aan julle die mag om op slang en skerpioene te trap en oor al die kracht van die vijand en niks sal julle ooit skade doen nie. Ons, ons, ons het altyd die voorbeeld gebruik van die, van die 30 ton trok En, en daar kom so'n mannetje uit, en hy gaan staan in die mulle van die pad, en hy maak so, en even skielik, there is more power in this hand, than in that, derig ton trok, wat hier op hom afstorm, wow, ongelukkig probeer ons dit doen, betekie dan druk, probeer ons druk die in hy, maar as ek verstaan, wie ek in Christus het, kan hy, derig ton trok, wat op distraction afpeil, wat vernietiging gaan breng, kan die kerk van Christus so maak, en die ding moet stop. Jy het nie een feit met die derig ton trok nie. Jy het nie een feit met die vijand. Hallo. Maar jy het een autoriteit en een erfpors in die naam van die Heere. En as iemand wat gesê het, ek geef vir jou mag oor die kracht. Kom ons sê, mag oor die kracht. That is, I give you authority over the power. I give you authority over the most intimidating power and display of power that you could see. Hoe groot jy die display van, van, die, van die kracht van hel kan sien in die nazies. God sê, ek gee jou die mag oor die kracht. As die kerk van Christus weet hoe om op te staan en dit te doen. Hallo, tot hiertoe en nie verder nie. Hoekom, want tot hiertoe het die Heere gelei. Ne? Dit is uh, Eben en Eester, wat beteken, tot hiertoe het die Heere gelei, en daarom net tot hiertoe en nie verder vir die vijand. Maar moet nie gaan staan en vir die vijand sê, net tot hiertoe, jy gaan nie meer verder nie, as jy nie van een plek kom waar as jy kan sê, tot hiertoe het die Heere gelei. Tot hiertoe het die Heere gelei in my bezigheid, dat ek voor hom gekom het, my bekeer het, ek klomp gemors recht gestel het, en, en, en ek vanuit bekering, hy my nou gelei het in my bezigheid, tot hiertoe. En dan tot hiertoe waar hy my gelei het, sê ek vir die vijand, net tot hiertoe sal jy gaan. Want ek kom uit die plek van bekering, ek kom uit die plek van nederigheid, ek kom uit die plek van leerbaarheid. Mag dit so wees in Jezus nou? Hallo? Ons is nog met mekaar. Geef jou, mag om op slange en skerpioene te trap. Wat ook al intimidating kan, wat sy gif daar ook al kan wees. Maar my broer, my sis, die, die probleem is, ek gee jou mag om te trap. Ek gee jou nie die, maar jy die kees om met om te praat. Jy die kees om met om een fellowship te hou. Daar is in die tuin van eer. Jy kan, jy kan in die tyd wanneer daar perfecte sukses is, in die tyd wanneer dit so great gaan, is wanneer jy die stem van die ouslang so duidelik sal kan hoor, om net eenvoudig te redeneer, nie om jullie versoeking te vat, nie om het wenig jullie vreselike goed te doen nie, maar net om te redeneer, want jy die gemakkelijkheid van sukses, jy die gemakkelijkheid van voorziening, jy die gemakkelijkheid, jy kan gemakkelijk raak, jy moet vir genoeg wees, nie gemakkelijk raak, Want gemakkelijk raak, is ek raak familiair, ek raak gemakkelijk met kerk, ek raak gemakkelijk met waar ek sal opdag, waar ek nie, waar ek sal dit doen, waar ek nie sal, ek raak gemakkelijk met dit. Hallo? Dit is iets anders te as vir genoeg. Ok? So kom, kom, kom ons gooi om net. Maar in plaas van gemakkelijk raak, moet ek waak, moet ek waak, moet ek waak. Die kerk gaan verstaan en leer hoe om te waak, want jy moet waak, want jy kan nie net gemakkelijk raak met de slang, jy kan nie gemakkelijk raak met die skerpie junie, maar jy kan op hulle trap, soos wat heilige geest lei. Is dit nie die eerste belofte Genesis 3, ne? Hy sal jou in die akskeen bijt, jy sal sy kop vermorsel. Maar my broer, my sis, as jy hem nie sy kop vermorsel, ga na jou bijt, ga die gif deel van jou woord. Die gif van bitterheid, die bitterheid bijt jou, die seer in jou hart, jy, jy, jy los van daar, dat die, dat die slang jou bijt, en die gif, 
kom in jou mond, die gif kom in jou hart, die gif kom in jou gemoed. Hallo, hy maak jou nie netwendig dood nie. Maar jou leven, jou woorde, jou gesintheid is vergiftig. Ga nie meer so wees nie. Die kerk gaan verstaan hoe op te staan in die naam van Jezus. En hoe om op die kop te trap. Hy sal jou in die hak skeen bij jy sal sy kop vermorsel. Praat eerstens van Jezus wat sy kop vermorsel het. Maar ons als erfgename in die naam van Jezus. Waar ook die slang sy kop wil uitsteek. Dat jy die kop kan vermorsel. Moe nie een feit met hom nie. Maar trap. Om, om slangen te feit. Uh, nee. Om om slangen te trap. Kom ons sê, ek feit nie met die slang. Ek redeneer nie met die slang. Ek trap op sy kop. In Jesus naam. Please, my brother, hy moet nie een gedachte he om met jou gedagtes te speel nie. Hy kan net met jou gedagtes speel, as jy sy gedagte toelaat, as jy sy kop toelaat, om te sy slimplanniekies op jou te kan toepas, maar trap op die slimplan van die vijand. Amen. Ok. Niemand, niks kan jylle ooit skade doen. Wat is die skade? Oh, dit gaan net perfect gaan met jou. <laughs> Niemand gaan skade kan bring aan die perfectheid van jou geest. Niemand gaan skade bring aan die plek en die plan wat vader vir jou het. Niemand gaan skade bring aan alles wat jy nodig het om Gods te wil te doen. There's, there's needs and there's greets and there's, uh, wat is die ander goed? Wants. En baie keer gaan die Heere vir jou gee, net omdat hy net hy oomlik wil gebruik om vir jou te wees how special the relationship can be. Baie keer gaan God seker goed net vir jou op een special manier gee. Hallo? Maar aan die einde van die dag wat special is, tussen jou en hom, is dat, maak jy saak wat nie Heere, ek is lief vir jy, ek gaan nie loof, ek gaan nie eer. Dit is special. Die kind wat vir sy pa respect het, die man wat vir sy vrou respect het, die vrou wat vir haar man respect het, die, hallo, is ons nog hier, mag die Heere my help, mag die Heere jou help, amen. Laat het so wees, want as jy respect het vir God, dan jy gaan jy nie toelaat dat hy net gebruik word in een in movie en jy is maar al raai daarmee, Hey, dit is jammer dat hulle dit nou die naam van Jesus gebruik. Jy, jy gaan hom over afzet, of jy gaan sommer stop, en jy gaan hom lekker daar opstaan, en sommer vir hy opet. Nou, hulle gebruik het polities, maar hy, die een vrou met die politiek, wat, wat hom ons nou gesê het, die een nou sê, Jesus is king, to say, I think you are at the wrong rally. Nee? Ja, as die kerk nou net vingerwees na judge, ach nee, maar die kerk is dan slechter as sy as ons sê wat sy gesê het, was slecht. As sê dit ook net bedoel het, maar dit is nie christelike rar nie, kom ons focus nou op die politiek. Ek weet nie, ek weet nie, maar as die kerk uit nie die vinger wees, dan is die kerk slechter as wat dit wat sy gesê het. Hallo? Wanneer kan ek en jy wees? Wat maak ek en jou beter? Nee, die genade van God. Nee, die genade, dat iemand in jou leven ingesprek het, dat iemand in my leven ingesprek het, dat die heilige geest met my praat, die heilige geest met jou praat, dit is nie jou recht nie, dit is een voorrecht, dit is een voorrecht, amen, mag die Heere ons help, halleluja, my broer, my sis, so jy speel nie met die slang en die skerpioen nie, dit is ongelukkig, ons speel te veel, ons speel te veel, ons laat die kop van die slang met ons praat, en ons redeneer met die slang, en om te oortuig, wees nou recht, wees nou verkeerd, nie meer nie, in Jesus naam. As ek dit verstaan, dan gaan niks my skade aan doen nie. Maar as ek nie op die slang trap nie, as ek nie op die skerpioen trap nie, en sy stem stil maak nie, dan sal daar skade wees in my leven. Hallo? Van die mag oor die kracht. Laat sê, next one. Maar jylle moet nie daar oor blij wees, dat die geeste aan jylle onderworpen wees nie, maar wees liever blij dat jylle name in die hemel opgeskryf is. Leef altyd van die plek van nederigheid. Amen, nederigheid beskerm jou. Kom ons gaan aandag, te wille van die tyd nou. Kyk, ek stier jylle so skape onder die wolwe in, en wees dan versichtig soos die slange, nou moet jy weer versichtig wees soos die slang, en oprecht soos die duive. Wat, wat, wat wil hy sê? 
Kijk, daar is een ander facet. Uh, Partij mensen denken die slang is die die duivel gemaakt. Uh, toen nou niet eindelijk niet. Maar dat is symboliek in die hele setup. Maar actually die jaren die slangen gemaakt. Alright? Dus ons nog met elkaar. Als jij vrees voor een slang hebt, drijft die vrees uit, niet die slang nie. Ik zeg niet alleen moet boer met pofaders niet, maar wat ik zeg is, uh, ach ik hoop jullie weten wat ik zeg. Schapen onder die wolven. Ik stier jullie. <laughs> nou, nou, ik bedoel, dit klinkt soos een, dit klink, ek wil niet zeggen, dit klinkt soos een joke nie, maar kom ik stier jou in, waar ik vir jou sê, kijk naar die picture van een schaap en een wolf. Wie gaan wen? Ik stier jou in, soos een verloorder, ten oor iemand, wat jou 100% gaan wen in een feit. Sê die heren. Dit klink nie, dit klink nie vars nie. Ek stier julle so skape onder die wolwe in. Ek stier julle in as ouwens wat verseker sal verloor in een feit, wanneer een skaap en een wolf een feit het. Ok, heren, baie dankie. En dan moet ek nou nog, ek moet soos een skaap ingaan, in een feit waar definitief die wolf gaan wen, en dan moet ek nou nog een slang wees, en ek, Weet jy, slange is actually verzichtig. Maar, maar toe maar, kom ons gaan nie daarop nou in nie. Maar die slang is nie so my net vir te wille van een feit, ek rou nie. Is ons met mekaar. Maar die, die slang, hy, hy gebruik sy kop, as sy kop nog daar is dan. Um, die gewone slang. Gaan kyk, gaan lees my een bykie op, oor slange. Hallo. Maar dan ook duive. Nou, nou sê hoe sia sê die heren, moet nie so onnoosel wees soos die duif nie, dit is nou ook weer een negatieve een, maar dan sê hy ook, jy moet versichtig wees, oprecht as as kies, oprecht soos die duif. Jy weet, um, per ty keer, het jy al ons gesien wat oprecht is, maar eindelijk onnoosel is, baie ons, die persoon, die persoon is so oprecht, my man, ai, 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 is net hulle kop ook wil gebruik, maar die ou, Mag die Heere ons help, om elkeen van hierdie facette te verstaan. Want in oprechtheid, wanneer jy in oprechtheid kom, dan is nederigheid deel van jy. Wanneer jy in oprechtheid kom, dan is dit nie, jy is hierdie slim ookie nie. Jy denk hierdie, jy is hierdie slim man nie. Daar jy wat denk, hy het al die antwoorde. Die oprechtheid, ah ah, dit werk nie. God sê, wandel in oprechtheid voor my aangezig. Is dit wat hy verwacht, eerste God van Abraham. Hallo. Is ons met mekaar. So een gesintheid, ouwens, gesintheid, nie versichtig, omdat jy vrees nie. Nie versichtig, omdat jy vrees nie. Maar versichtig, omdat jy wijsheid het. Kom, as jy skryf dit nie daar. Wees versichtig soos slang. Wees, wees versichtig omdat jy wijsheid het. Want baie ons is versichtig omdat hulle bang is om te doen, om Godse wil te doen. Wees versichtig om met iemand oor Jesus te praat, want, want, want wat as dit? Wees versichtig om te praat by die werk, want wat as jy jou werk verloor? Wees versichtig om nou nie onprofessioneel te wees en dit en dat. En dit. Nie die versichtig nie. Where you don't honor God. In hy selfde context sê hy, maar die wat my beleid voor die mense, sal ek beleid voor my vader. Verzichtig om nie jou vrees te volg nie. Verzichtig om nie te reageer op die finale gezag van seer en, en, en negativiteit en depressie en, en wat ook al die goeikies sal wees. Nie verzichtig om net jy, jy, dat jy net sommer jou opinie gee. Wees verzichtig, moet nie net jou mond oopmaak en jou eie opinie gee nie. Want hoe kom? Want het kan gauw gauw gebeur. <laughs> Net ek het het achtergekom. O, oh, ok, maar nie vir my so kyk nie. Is jylle nog hier? Soblief my broer, soblief my sis, as ons praat van autoriteit. En as die autoriteit van die hemel dier jou moet leef, autoriteit van die hemel moet kom, en dit wat God vir jou het. Hallo, kom ons kyk na die begansels. Kruid, kom ons gaan aan. Maar pas op, pas op dan vir die duivel. Hy het nou eerst en sê, nee, ek geef vir jou die mag oor al die kracht van die vijand. Ek sê vir jou, die Heere sê vir jou, slange trap, skerpioene trap. Nie pas op vir die slang nie. Nie pas op vir die, vir die skerpioene nie. Nie pas op vir die kracht van die vijand nie, maar pas op vir mense. 
Qui amore. Ok, pas op vir die mense. <laughs> so, ons praat van autoriteit. Weet jy, want wat die eerste plek waar jy die autoriteit gaan verloor, dat die slang jou buit en die skerpe skerpe joen jou pik en die kracht van die vijand oor jou kom, is oor wat gebeur met die mense, met jou en mense. Wat gebeur met jou en mense bepaal of die skerpe joen en die slang en die kracht van die vijand gesag sal hee in jou leven gesag sal in jou leven. Pas op vir die mense, want hulle sal jylle oorlewe aan die rechtbanke, en, en hulle sê in die googis, sal hulle jylle geesel. Geesel. Ok. Iemand het gehuk daar by geesel. Lijk het my. Wat sê ons? Die heren sê, pas op, dat hulle dit nie, jou nie oorlewe nie. <laughs> pas op, dat hulle jou nie oorlewe nie. Pas op, dat hulle jylle nie in die sê in die googis gaan geesel nie. Ek waarsk jylle voor die tijd. Nee, hy sê nie dit nie. Hy sê dit gaan gebeur. Nie, hy het het gesprek, dus hoe kom dit gebeur het? Um, ek weet nie, ons daar ene by mekaar sit nie, maar wat wel, uh, waar het wel op neerkom is, dat hierdie goeie kies gaan gebeur. Nou, waarvoor moet ons dan pas op, jyre, as dit in elf van gaan gebeur? Kom ons gaan aan. En ook voor gouverneurs en konings sal jylle gebring word om my ontwil tot een getuienis vir hulle en vir die heidene. Allemaal sê tot een getuienis. Tot een getuienis. My broer, my sis, en ongelukkig moet die baie keer dinge geskit word. Ja, so dat jou getuienis waar word. So as daar een stuk van my getuienis vals is of nie echt is nie, dan gaan nie die, die heren, hoe sal ek sê, die vijandse werk doen nie. Maar goeie kies gaan gebeur in jou leven, en alles kan ten goede meeloop, alles kan ten goede meeloop, maar dan hart loop ek na God, en wat gaan gebeur? Daar gaan echt tyd in my getuienis kom. Daar gaan echt tyd in my getuienis kom. Daar is sekere plekke, daar is sekere uh, vervolging, persecution, wat kom. Hallo, Nou, hoe kan van Iran en al hierdie plekke daar hierdie enorme persecution is, en China baie persecution is, vir ouwens wat, wat evangeliseer, jy vaar die Bijbel, jy gaan praat die, pra die Bijbel daar buiten, ha, en van die lande, dit is voorbij met jou, maar in die midde van dat, is daar een, een, een gezonde, mooi, skoon, ware getuienis in ouwens wat daar die Heere anneem, en as gevolg van die skoon, mooi, kwaliteit getuienis, is daar herleving in Iran? Is daar herleving in China? Is daar herleving in Indonesië en in die Filipijne waar die grootste moslim vestings is? Because there's a purification of a witness. Om my ontwil, goe meneers, right, kom ons gaan aan. En dan, maar wanneer hulle julle oorlever, Pas op, ek sal jylle beskerm dat jylle nie oorgelever word nie. Nee, daar is skrifte wat ons so kan gebruik in hierdie skrif. <laughs> ek weet van baie skrifte wat ons kan gebruik hoor, hoe die jylle die, die vijand voor jou sal verslaan en hoe dit, en, en, en spreek dit. Die vijand wat jy wil kry om jou getuienis te laat vaar. Christene wat sê, het help nie om jylle te dien nie, want ek het nou dit gebid, ek het dat gebid, ek het dit gebid, kyk, kyk. Die missiele het op ons geval, my, my vrou en kinders is, hoe nie sê, een stikke nie, maar, en daar is die ouwens wat God vloek, daar bly hulle my bieren, niks fout met hulle nie, niks fout met hulle nie. Nou vertel my, God is een God van liefde. Wanneer jylle oorgelewe word, moet nie jylle kwel. Moet nie kwel. Maar hy kwel is, ek moet besorg wees, Ek moet besorg wees, dat my getuienis sal echt wees. My broer, my sis, ek moet nie besorg wees, eerstens dat my omstandighede verander. Moe nie jylle kwel nie, want ek gaan jylle uit die tronk het al, sê die heren. <laughs> Wanneer jylle oorgelever word, moet nie jylle kwel nie, want ek gaan jylle uit die tronk het al. Wanneer jylle gegesel word, en vals beskillig word, en vals aangeklaar word, en veroordeel gaan word, moet nie jylle kwel nie, ek sal jylle daar uit al. Ek sal seker maak dat allemaal die waarheid weet van wat rare gebeur het en daar die story wat oor jou ver, versprei is, dat die mense die waarheid sal weet. Moe nie julle kwel nie. 
Nee, hierdie kwel is een ander kwel. Hierdie kwel is, vir die een wat saam met God staan, moet nie worry, dat, die, dat jou getuienis sal, sal sachter word nie. Dat jou witness, dat die jou licht wat sky, dat hy minder sal sky. Moe nie, moe nie jylle kwel dat jylle licht minder gaan sky nie. Moe nie jylle kwel dat jylle nie meer gaan in staat wees om een getuies te wees nie. Moe nie jylle kwel dat jylle nie gaan weet hoe om vir mense te verduidelik. Jezus is die antwoord, maak nie saak wat. Moe nie worry, dat jy gaan dit minder begin doen nie. Want jy voel so, jy is een klomp teerkanting. Jy kwel jou nie oor die persecution. Wat is dit nou weer? Die vervolging. Jy kwel nie jou oor die vervolging wat gaan moet einde kry nie. Jy kwel jou oor die feit dat jou getuienis gaan stiller word in die midde van vervolg. En God sê, jy moet nie jylle kwel nie. Want, dit sal jylle nie daar die eer gegeen word wat jylle moet spreek. Kom ons gaan aan. Want, dit is nie jylle wat spreek nie, maar die gees van jylle vader wat in jylle spreek. Die kerk, my woord en my sis, profetie sê, ek vir jou die kerk al hoe meer gaan in die plek kom. You will have a company of people that are so consumed with God's honor. Wat so gevul is met die vrees van die Heere, dat het vir hulle gaan oor die eer van God. En, en, en dat ek nie moet kan worry nie, maar heilige geest gaan my lei oor hoe om die eer aan die Heere te bring. Die geest van God sal vir julle in die eer sê hoe om julle self te verdedig oor hoe recht julle is en hoe verkeerd die ander is. Nee. Holy Spirit will remind you about Christ and explain the words to you. Amen. Mag ons in so'n plek kom, mag die kerk van Christus in so'n plek kom, dat ons ons eerder sal kwel oor, dat ons getuienis nie moet vervaag nie, dat ons akkuraat sal praat soos wat God wil hee, en die Heere sê, Heilige Geest gaan jou help, dat wat jy sê, is asof God self dit sê. Moe nie worry nie, Heilige Geest gaan jou help om te sê, wat God homself sal sê in daar die situasie. Wow man, dit is om te praat met die volwasse kerk van Christus. Amen. Amen. Alright. Dit sal in daar die uur gegeen word. Dis, kom ons gaan aan. Dis ons amper by die einde van die. Want dit is nie jylle wat spreek nie, maar die geest van jylle vader wat in jylle spreek. Dat jy kan weet, my woorde is, word beheer. Word beheer. Oh, maar my broer, as die finale autoriteit jou woede is, weet nie, jylle het nou nog nie soos beleef nie, ek het het al beleef, dan sit, daar is die finale gesag, oor my woorde. Ek sê iets, en ek besef eers na die tijd wat ek gesê het. Alright, net ek het het al beleef, maar ek het het al beleef. Um, <laughs> nou, so moet het met die geest van God wees, dat jy iets sê, en jy na die tijd besef, wat het ek nou gesê? Nee, het was heilige geest, wat die finale gesag gebring het, wat die finale gesag gebring het. Dit sal wees, die geest wat in jou is, het die vermoe om die finale gesag van God dier jou lippe te laat kom. Hallo? Die geest wat in jou woon, die geest wat in jou woon, sal praat wat die vader van die heel al wil praat. Daarom moet nie worry nie. Julle sal, wat is een spreekbuis, aan die woord, ja, van dit van die hemel wees. Die klanke van die hemel sal dier jou kom. Die perspektief van die vader sal dier jou vloei. But that is if I'm consumed with God. Die, Jesus sê die eiver vir die huis van God het om verteer. Mag die eiver die vlees in my en jou verteer. Mag die eiver vir God soos een vier brand tegen die vrees en die, en die baie slim christen praatjies oor hoekom ons baie keer sal stil bly en in plaas daarvan om net te praat en te geef die heilige geest vir ons gee aan mense om ons. Daar is hy, ons is met mekaar. Daar is hy, next one. Maar, wonderlik, nie net ou goeweneers nie, hallo, nie die politieke oukies nie, nie die ouwens in die synagoog is die godsdienstige oukies gaan, gaan tegen julle staan nie, maar sommer jou broer, sommer jou familie, in die tijd gaan dit ook sommer gebeur. 
een broer sal die ander tot die dood oorlever en die vader sy kind en die kinders sal teen hulle ouders opstaan en hulle dood maak. Wauw, dankie vir die bemoediging, jyre. <laughs> Net nadat hy gesê, die heilige geest gaan dier jou praat. Net nadat hy gesê, jou getuien is as jy as jy nou vir die Heere staan, en alles net sê wat hy sê, weet net, Heere gaan jou verskrikkelijk sien, met selfs familie wat in jou sal opstaan, <laughs> broers wat broers oorgee, en ouders wat kinders opgee, kinders wat ouders doodmaak, wauw, wat sê ons, my broer, my sis, besluit, besluit, wie gaan die finale autoriteit wees? Wie gaan die finale autoriteit wees? Toe, toe ek uh, goeie 35 jaar terug, lang, lang gelede, hier het my gesê, ek moet gedoop word. Jo, en by ons het jylle het al gehoor, as jy maar, maar eer jou vader en jou moeder, en hulle is nie, hulle is nou nie vir dit nie. En uh, ek het met baie ons gaan praat, en pa en maat te sê, ek moet eerst met een paar dominees praat, en uh, twee professors wat hulle geken het van die theologische faculteit, en ek het gevoel in my hart, uit respect vir hulle, gaan praat met hulle. Maar ek weet in my hart wat ek gaan doen. Hallo? En op een stadium, allemaal klaar gepraat met allemaal, sê ek, pa, ma, jy het my een groot ding geleer. En dit is om respect vir God te heen. En omdat ek respect van, vir God by jylle geleer het, daarom gaan ek doen wat hy vir my sê, en hy gaan gedoop word. Dankie, dat jylle vir my geleer het, om respect vir God te heen. Hallo? Maak seker jou kind weet het. As jou kind weet hoe om respect vir God te heen, the rest will be history. In a mooi sin, in a baie mooi sin, in a baie mooi sin. Amen. Is ons met mekaar. Hulle sal op my staan en mekaar doodmak. Daar sê, is dit nog een. En jylle sal dier allemaal gehaad word. Wow, lekker. <laughs> Ek wou nie jylle net my moedig vanmorgen. Jylle sal dier allemaal gehaad word te wille van my naam. Maar wie vol hart tot die einde toe, hy sal gered word. Hy wat vol hart tot die einde toe, hy sal het maak. Hy sal die hemel maak, hy sal nie gaan brand in die hel nie. So jy moet staan in al die oukies en as jy nie staan nie en as jy val met dit, dan gaan jy brand. Dis nie wat het sê nie. Maar morgen word jy gered in die situasie om Godse wil te doen. Oor en morgen word jy gered uit die gemors uit om saam met Jesus te staan en saam met om te werk. Dit praat nie net van een eeuwige verdoemenis. Dit is nie eerstens waarvan het praat. Ja, vir elkeen wat sy rug op God draai en besluit, daar is nie eerstens sy redding, it was fake, it wasn't genuine. Want as jy waardelik kind van God was, sal jy staan, of jy sal probeer staan, of jy sal jou beuiver om te staan, jy sal die heilige is vraag om jou te help, dat die woorde wat jy sê van hom af sal kom, jy sal dier die proces gaan om te sê, ek, jyre, ek wil vir jy staan, ek wil nie oorreageer, ek wil nie toelaat, dat wat familie, godsdienstige, politieke, nie die gewone die society, die, die gemeenskap, wat mense daar buiten, die samenleving, wat hulle doen, en die samenleving is geïrriteerd met my, hulle sê, jy bly stil, Jy bly stil. En jy beskiel ek die ouwe die heren begin dien, en sê hy nie meer die vriende nie, wat hy meer kan uithang nie. Hallo? Maar die vier groepen sal daar wees, wat ons nou tot en met hier gehoor het. Eerst is die godsdienstige oukies. Die godsdienst in jou gaan jou vervolg. Die godsdienstigheid in jou gaan jou vervolg. Dis nie net, die kerk en die kerk en die kerk vervolg ons nie. Dis die godsdienstigheid in jou vlees, in jou kop, in jou siel. Hy sal jou eer oorgee om gemors te gloe. Hy sal die gedachte wat van God afkom, gevangen neem. In plaas van jy, wat die gedachte is gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus, gaan die godsdienstige goeikies jou gedachte is gevangen neem. Pas op vir dit, pas op vir dit. Hallo, is ons met mekaar. Die tweede een, governments, governments wat sal staan tegen dit wat God sê. Jy kan glo die enige gemors van wie jy is, wat jy is, maar jy gaan nie die naam van Jesus gebruik met respect nie. 
Je kan die naam vloek, dit is nogal raad. En elke movie kan ons dit doen. En mensen dit zien wat ook al. En een school, iemand waar die naam van Jezus vloek, dacht het gaan niet. Hallo? En bij school is nog great, prijs, prijs die heren. Maar als jij dit op een andere manier gaan gebruiken, hel. Kijk, wat is die woord? Uit je tijd, ik weet niet wat niet. Maar wat wil, ik van, wat wil ons van elkaar zien vandaag? En jezelf, maak zeker dat hij vrees niet opstaan wanneer jij kiest om met respect die naam van Jezus te hanteer. Amen. So die government, die gewone government wat hier binnen wil regeer, die government in jou ziel, die government in jou emoties, die government in jou eie opinie, die government in, in, in hoe jy wat ook al wil rechtvaardig in jou leven, die government gaan nie like, gaan het nie like nie. As jy begin opstaan en Godse stem laat deerkom in, in jou hele wees, authority feels, in elke veld van jou leven, in elke area van jou leven, Wanneer jy dit inbring, gaan hierdie goed manifesteer. Die godsdienstigheid, die regering, hallo, dan vloek nie die regering nie, ha, jy bid vir die regering, amen, soms met mekaar. En dan derens familie, wat beteken dit? Familiariteit, dit was die familie van Jezus, wat vir hom gesê, dit is die sien van Jozef, dit is nie die sien van God nie, hy het nie gesê, hier so staan die duivel omself nie, Je kan so familiair wees, familiair, dat ek hoor met familiariteit die woord van morgen, ek gaan lees die woord van naand met familiariteit, en met, en met familiariteit vat het van my weg, dit wat heilige geest in my en dier my wil spreek, ga nie meer so wees nie, in Jesus naam, in Jesus naam, en laatstens, dier amal daar buiten, amal daar buiten, die gemeenskap, society, society sê, dis hoe die dinge gebeur, the red race, out there, dis wat society sê, wat aanvaardbaar is, dit wat nie aanvaardbaar is, sekere kleren, sekere denim waar, en 95% van die denim gone is, dis aanvaardbaar vir a girl om mee te loop, want society het gesê, dis reg, doe dit nou 30 jaar gelede, hulle gaan jou vat na jou mama toe, die politie sê, iets is fout, of des kopies, of kopie los, of kopie, ek weet nie, moet verander. <laughs> Hallo? Dit sal wees, en ook, en, ek weet nie wat in die Koran sal wees nie, maar, daar ou, 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 5% van die dene wat so geskeer is, wat oorblij, wat, wat hulle dra, in die verlede. Wat dra, ek denk nie, is meer society, sy moore, die is daar eindelijk nie. Maar weet jy, ja, dit was vir my so, Hartseer, Roemenië, net na die val van communisme, het ons daar begin bedien, en jy sê daar so, staan in die kerk, ek sal nooit vergeet nie, nooit, nooit, die eerste keer wat ek daar was, het was nog rof, ons moest nog steeds versichtig wees, met die regering, in Roemenië, maar hoe die jong mense, ek sal nooit in my leven vergeet nie, hoe die jong mense inkom, oordenklik geklee, maar hoe hulle hulle bybels vastgehou het, Ek kon sien in die manier hoe hulle hulle bybels vastgehou het. Hoe onsaglik kostbaar het vir hulle was. Want hulle weet van een opa wat gemartel is. Hulle weet van een pa wat in die tronk was. Omdat hy een bybel gehad het. En hulle die voorrecht om een bybel te heen. Weet jy wat so sleg was? In 15 jaar, wat ek oor die tydperk van 15 jaar kort kort daar was. Hoe dit so verwesters het. So verwesters het daar is net everything goes, al hoe meer, daar die gesintheid, die houding, die kleren draag, die, die kyk, die, of die bybel daar is, of nie, daar is nie, dit was vir my intens skokkend, en het gevoel, ja, waar is die kerk, wat eerste moes jy sê, en nie die society nie, en baie goed het geweer, kerk het groot, uh, groot uh, dinge gedoen, maar nog steeds, jy, jy, jy is met my, jy hoor wat ek sê, Halleluja, ek wil hier so hier ene los, maar ek wil sê die volharding, my broer, my sis, die volharding, jy het geen uit te vermoe, as dit nie is vir die woord nie, soblief, soblief, kom in die woord, jy kan nie volhard, een huis wat gebou is, jy kan nie volhard om te probeer staan nie, as jy op sand gebou het, die huis gaan val, Die storm gaan kom, jy kan nie bid in die storm nie, want die storm gaan kom, want God gaan breek oor sy kerk. 
God gaan breek oor fundamente van huise, en waar die fundament Christus is. Vader gaan nie die focus op Christus sit, maar het gaan wees hoe. Mense gaan kyk na die storm, en hulle gaan sien die huis blij staan, what an amazing foundation. As jy gaan vol hart, vol hart, om die fundamente recht te bouwen in jou leven, vol hart, om die fundamente in jou emoties en verhoudinge en gedagtes, vol hart, vol hart, al voel jy geïrriteerd, al voel jy voel ook al, vol hart om die fundamente recht te lewe. Jy sal deurbraak sien, jy sal morgen gered word, teen die snare of the enemy, teen wat die vijand in jou wil bring, en deur jou wil doen. Heilige Geest, kom, en doe nie te werk in ons, ons vertrouw jy daarvoor, Vader, asseblief, Ach, jyre, as ons praat oor autoriteit, selfs autoriteit wat vlees sê. Ek bid dat u ons rechter sal help in Jesus naam. Ek bid vir elke man en vrou in die plek, vergewe ons, jyre, wat ons sommer net familiair kan wees met die woord. Vergewe ons dat daar ons eie regering en ons eie koppe van emoties wat kan regeer of opinies wat kan regeer, ons eie maatstabbe waarvoor ons, waar volgens ons lewe, ons eie norme Vergewe ons, Heere. Vergewe ons vir godsdienstige rechtverdig. Heere, maar ons kies om ons te bekeer en sê, Heere, ons wil die uitstap met die vrees van die Heere op ons leven. Ons wil die uitstap om te sê, ons het respect vir u en vir u alleen. Come and have the final say. Of ons het verstaan, of ons nie verstaan nie. Kom en hee die finale say in ons leven, Heere. Ek bid het vir elke, elkeen van ons, bid vir die ouwens wat nie vanmorgen kan wees nie, ons bid vir soveel daar buiten wat uitroep tot u. Laat het so wees in Jesus naam. En allemaal sê, Amen, Amen, Amen.